এটা টেক অফের এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি একটা আলাদা হয় সো দিস ইজ ফার্স্ট টাইম যে আমি ফ্লাইটে চড়ছি এবং টেক অফ করবে এক্ষুনি ফ্লাইটটা সকাল 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 ফ্লাইট থেকে যেটা আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে হিমালয়স ডেফিনেটলি দেখা যাবে তো অসাধারণ হিমালয়স দেখা যাচ্ছে হোয়াট ইজ দিস রিথিং এই এই এয়ারপোর্টটার নাম হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ওয়াই গান্ধিজ গ্যালারি ওয়াই নট সুভাষচন্দ্র বোস গ্যালারি সবজি মোটামুটি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে সারা রাত তিন ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি দু ঘন্টা ঘুমিয়েছে যদিও ওর আজকে বাড়িতে পৌঁছানো এখন তো আজকেই বলা যেতে পারে এখন বাজে চারটে বাজে বোর্ডিং পাসে সময় হয়ে গেছে তার আগে ঠিক ঘুম থেকে উঠলো সবাই নাক ফাক ডেকে নাক ডাকে নাও তো এখানে এই চেয়ারের মধ্যে মাথা রেখে এরকম করে ঘুমোচ্ছিল যাই হোক আজকে নতুন এই ভিডিওটা সবাইকে আর খুব আসতে কথা বলছি আমার গলা তো মানে আমি আজকে মানে আসার সময় কালকে রাত্রিবেলা আইসক্রিম খেয়ে এসেছিলাম গলা ধরে মানে একটু তো ধরেছে হালকা বুঝতে পারছি টানা টানাও আছে বাই দেবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লাইট তো ফার্স্ট ফ্লাইটের এই এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আজকের এই ভিডিও তো আমি ফার্স্ট ফ্লাইট উঠছি ঋত্বিকের সাথে আর আমার কারণ কি হয়েছিল ও ঋত্বিকের সাথে আমার সাথে বলো না আমি শুধু আমার ফ্যাসিনেশন নিই আমার সিরিয়াসলি আমার আমি ভয় নিই যে কোনো কারণে হয়ে ওঠে নি ওকে আমার কোনোদিনও এই নিয়ে আমার মাথা ব্যথাও ছিল ফ্লাইটে চড়া নিয়ে ওকে হয়নি হয়নি বাট স্টিল এবার আমি যখন এই ট্রিপটা করে যাচ্ছি তখন আমার ঋত্বিকের মনে হচ্ছে যে এটার থেকে বেস্ট অপশান আর হতে পারে না কারণ সারা ট্রিপের ফ্যাটনেসের পর এখন দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টার যদিও এটা ভয়া রাঁচি রয়েছে সো আমাদের রাঁচি থেকে কানেক্টিং ফ্লাইট রয়েছে যদিও রাঁচি থেকে নেমে আবার দেড় ঘন্টা ওয়েট করতে হবে ফ্লাইট চেঞ্জ করতে হবে দেন দমদম পৌঁছবো দমদম বলতে নেই বলতে হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দন এনিভে তো এখন আমি আর স্যার যাব বডিং পাস নিয়ে সিকিউরিটি চেক করে ঢুকবো ভেতরে ওখানেও দু ঘন্টা ওয়েট করতে হবে এখনও আমারটা ভাব করছি যেন রেডি হয়ে গেছি সব কিছু এক দু মিনিট আরও সো ফার্স্ট ফ্লাইটের কী এক্সপিরিয়েন্স হয় আজকে বেরোতে ডেফিনেটলি দেখাবো ঋত্বিক অনেকবার চুরে পরে নিয়েছে জন্মের পর থেকে চড়ছে না না জন্মের পর থেকে চড়ছে তো যাই হোক এই টোটাল সিরিজের এটা হচ্ছে লাস্ট ভিডিও তো চলেছে সো লাস্ট ভিডিওটা কেমন হয় সেটা তো আমিও অপেক্ষা করে বসে আছি মানে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হয় সো লেট সি ফার্স্ট ফ্লাইটের এক্সপিরিয়েন্স আমার কেমন হলো সেটা আমি শেয়ার করবো সিকিউরিটি চেক আপে আমার মনে জুতো খুলতে হয়েছে আর কিছু খুলি খুলিয়ে নেয় নি এটাই ভাগ ভালো মোটামুটি অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা মনে হয় সিকিউরিটি চেক আপে এত জিনিস নিয়ে আসলে খুব ডিপ প্রবলেম ক্যামেরা ব্যাটারি ডিফিকাল্ট মানে যাই হোক কতদিন বাড়ি যাবো সেটা ভাবছি আমি বোর্ডিং পাসটা অলরেডি হারাতে বসেছিলাম তো মোটামুটি সকালটা দেখার একটা অপেক্ষা ছিল ফ্লাইট থেকে আমার এই চাঁদটা দারুণ লাগে
যেন উইন্ডো সিট কি অর্জুন আমার কাছে যে কোনো নতুন মানে আমি কোনো <laughs> কিন্তু যাব তক কুরআন নেই লেখা হয় তব তক পতা নেই সেটা কি আসলে লাগে এখন তো নরমাল বাট হ্যাঁ প্রথমবার ফ্লাইটে উঠছে একটা অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করছে ছোটবেলা একসময় যখন প্লেন দেখতাম তখন ভালো লাগতো নিচ থেকে আর আমি ভীষণ আকাশে চড়তে ভালোবাসি মানে আকাশ বা উচ্চতা পছন্দ করি সেটা আমার কাছে সব সময় ভালো লাগা ভালো লাগে যখন তুমি উপর থেকে দেখবে নিচে আরো ভালো লাগবে হ্যাঁ কিন্তু বাট আমার ফ্লাইটের ব্যাপারটা কোনো এক্সাইটমেন্ট কখনো খুঁজে পাই এর মধ্যে আমার আলাদা কোনো এক্সাইটমেন্ট আমার কখনো মনে হয় বাট হ্যাঁ ওই এক্সপিরিয়েন্সটা যখন আমি কোনো ওই মাউন্টেনের উপর থেকে দেখি আর ফ্লাইটের উইন্ডো থেকে তো আমার মনে হয় যে ওই যে ওপর থেকে কোনো কিছু দেখা তার জন্য আমি কন্টিনিউর মাথায় চলে গেছি ছবি দিয়েছিলাম হ্যাঁ ওপর থেকে কোনো কিছু দেখতে মানে বার্সাই ভিউতে আমার দেখতে ভীষণ ভালো লাগে আর এখানে তো যখন সকাল হবে আমি দুটোই দেখতে পাবো আমি রাঁচি মানে আমি যখন লখনৌকে ছেড়ে ওপরের দিকে উঠবো লখনৌ শহরটা এখনো চলছে তার জন্য কলকাতা ল্যান্ড করছি দুটো একসাথে পেয়ে গেল যানবাহন যেখানে রিস্ক একটা বড় থাকছে সারাদিন প্রচুর লোক আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে এবং কিছু লোক তো সারাদিন বাইরেই চলে যেত বাট আমি প্রেফার আমি কখনো ফ্লাইটে প্রেফার করবো না কারণ আমার কাছে সিকিউরিটি চেকিংটা একটা খুব বোরিং জিনিস মনে হয় আমাকে মানে আমার বলতে নেই জুতো মতো সব গেছে আর একটা জিনিস বাকি ছিল জুতো সবই গুলি দিন জ্যাকেট জুতো সব খুলে গেছে আমার আমার ক্যামেরা পুরো ইজ্জত লুট গেল আমার ক্যামেরা আমি কাস্তেও পাচ্ছি না আমার মুখ চুখ ফুলে গেছে ঋতিক 
সকাল হচ্ছে অসাধারণ বাইরে লাগবে কিছুক্ষণ মধ্যে আমার জীবনের প্রথম আকাশে ওরা এক্সপিরিয়েন্স বিমানের জানলা থেকে যখন এই সকালটা দেখছিলাম আর দূরে ওই হিমালয় চোখ পড়ছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি এই সফরটা এভাবেই হয়তো শেষ হওয়ার ছিল এর থেকে বড় শেষ হয়তো আর হতে পারত না জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে ভাবছিলাম সময়টা খুব কম নয় সাঁত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে এখানে হয়তো যারা ভিডিও দেখছেন অনেকের জন্ম হয়নি আর যাদের হয়েছে তারা একটুখানি ফিল করুন 
ফিরে যান সেই পুরনো দিনগুলোতে সেই সমসাময়িক ঘটনাবলিতে সাঁত্রিশ বছর সাঁত্রিশ বছর কম নয় কত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ বসন্ত দেখেছে দেশ দেখেছে কত রাজনৈতিক ডামাডোল কত ইতিহাসের বদল আজ নয় ইতিহাস থেমে গেছে সাঁত্রিশ বছর আগে তাই সেই পুরনো ইতিহাসকে খুঁজে দেখতে হলে সেই এক একটা দিনকে স্মরণ করতে হলে একটু সময় লাগবে সব প্রশ্নের উত্তর এত সহজে মেলা সম্ভব নয় ভগবানজি কেন উত্তরপ্রদেশের এই মাটিকে বেছে নিয়েছিলেন সত্যি জানা নেই কি অভিমান ছিল তার সেটাও জানা নেই অনেক প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এই উত্তরপ্রদেশ সফরের মধ্যে দিয়ে আমি এটুকু অনুভব করতে পেরেছি পৃথিবীর সব সত্যিকে দু এক দুই চার করা যায় না কিছু প্রশ্নের উত্তর অজানাই থাকে কারণ কিছু মানুষ নিজেদেরকে সারা জীবন আড়ালেই রাখতে চান সে অভিমান না বুঝতে পারবো আপনি না বুঝতে পারবো আমি কারণ ওই উচ্চতায় গিয়ে ভাবার মানসিকতা যে আমাদের নেই তাই এমন মাপের একটি মানুষকে বুঝতে গেলে সেই মানসিকতায় উত্তীর্ণ হতে হয় সেটা আমার আপনার কারোরই নেই তাই সহজে উত্তর খোঁজার চেষ্টা আমিও করি না আপনারা প্লিজ করবেন না তোমার <laughs> রাঁচিতে আমরা এখন রয়েছি রাঁচি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে চলে এলাম ঝাড়খন্ড হ্যাঁ ঝাড়খন্ড লাগে ভাই কোথায় যাচ্ছি জানি না আমাদের হ্যাঁ যখনই পড়ছি তখনই আমাকে সিকিউরিটি চেক আপে বারবার পাঠাচ্ছে খারাপ <laughs> <laughs> তখন ল্যান্ডিং করার আগে কলকাতার আকাশে পাক মারছে 
উপর থেকে দেখা যাচ্ছে গঙ্গাকে গঙ্গা কোন সুদূর হিমালয় থেকে বয়ে এসেছে শুধুমাত্র বঙ্গোপসাগরে মিশবে বলে কতটা পথ কতটা সময় কত যুগ ধরে এভাবেই বয়ে চলেছে কত মুহূর্তের সাক্ষী কত ইতিহাসের সাক্ষী এই গঙ্গা আমাদের কত কিছু আছে জানার কত কিছু আছে দেখার কিন্তু কিছু মানুষ তাদের গোটা জীবনটা শুধু দিয়ে দিলেন আমার আপনার জন্য এই দেশের জন্য আমরা তাদের কি দিলাম বিনিময়ে কিচ্ছু দিনই তাদের দেশ আজও প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তর দেওয়ার জন্য নেতারা আজও চুপ থাকেন সত্যি মানুষটাকে আমরা কিছুই দিতে পারিনি তাই সফর শেষে এটুকু কথা দিতে পারি এত সহজে ছেড়ে দেব না ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে দেখব তোমার ইতিহাস মুহূর্ত পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে তো থ্যাংক ইউ স্যার আপনি আমার সাথে আমার জন্য কি হয়েছে না না থ্যাংক ইউ আপনি ছিলেন বলে আমিও ট্রিপটা খুব ভালো করে করতে পেরেছি এবার সামান ফামান নিন বাড়িতে যান চাকরি করুন আপনার তো হ্যাঁ ভাই তবে হ্যাঁ আমরা যেহেতু অনেক বিফোর টাইম টেক অফ হয়ে যায় আর্লি টেক অফ হওয়ার কারণে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে আমাদের এখানে ল্যান্ডিং ছিল নাইন ফর্টি সো অনেক ফার্স্ট আমরা দমদম পৌঁছে গেছি আমার ছেলে প্রথম প্রথম রামায়ণ পরে যখন কলকাতা এসে নামলাম তখন এসে দেখলাম গান্ধী বন্দনা চলছে এখানে এটা নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছিল সেই লেভেলে হয়নি কথা উঠেছিল বা দ্যাট সল এর বেশি কিছু না এটুকুকে বানিয়ে দিয়েছে মোটামুটি প্রচুর পয়সা কামিয়ে নিয়েছে সব বললে তো গা লাগবে চলো দিয়ে দিয়েছে যখন ফেজাবাদ থেকে ফিরলাম ঋত্বিক তখন এখানে এসে এই গ্যালারিটা দেখার কোনো মানে হয় না মুডটা অফ হয়ে গেল This is happened This happened only in Bengal.